Hey, I'm Justino with Billboard, and I'm here with Gerardo Ortiz, okay, regional Mexican's biggest star. Thank Welcome, you, bienvenidos you. a todos. Tenemos a Gerardo gracias. Ortiz aquí hoy en la casa, Muchas Billboard. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contento por estar aquí contigo eh, y esperando este, este nuevo material, ¿no? Que, que pues ya han estado. Ahora sí que desesperados mis fans y mi público por este nuevo disco. Absolutamente desesperados porque quieren más claro, de ti, claro, más claro. y más. Y tú escribes mucho y como sabemos siempre tienes algo nuevo. Cuéntanos el nuevo álbum. ¿De qué se trata? ¿Qué es el tema? ¿Qué pasa aquí? Muy, muy contento la verdad de poderles presentar esta nueva producción que es Comer el Callado volumen 1. Como te contaba, este, regresando a mis inicios... Eh, musicalmente y este compartiéndoles un poco de letras románticas también norteñas ya que ya que te mencionaba eh, un poco regresar un poco a lo regio también no eh, claro. mi gente de Monterrey y de por aquí en rumbos y nada contentísimo y, y por qué eso de regresar como dicen back to basics we're returning back to basics yes, with we are. This album <laughs> por qué and why why are you returning bueno creo que este todo el tiempo mis fans eh, esperan más 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 corridos te, te mencionaba, ¿no? Este, más corridos y, 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 y letras, a lo mejor historia de algunos personajes, escuchar a lo mejor sus estados, regresar un poco a Michoacán, a Jalisco, a Zacatecas, eh, Durango, y, y es donde está mi gente, ¿no? Es, es donde está mi música. For those of you who don't know Gerardo Ortiz, obviously his fans love him. He's toured all over the country, all over Latin America, Mexico, and he started performing when he was a kid, he was just a little kid. How old were you when you started performing? I was performing? Uh, eight years old when I started, you it, know, yeah. when I started uh, to record my, fair, my first album. Uh -huh. and, and now this is going to be like my 12 or 14 album, number 14, I think so. Incredible. And, and you were singing, you were born in Pasadena. I you was were, born in Pasadena. So here he's from Southern California, and then you yes. were raised in Mexico. And so how did you get into the music business? Who got you in? Who helped you? Well, uh, it, comes, it runs in the family, it runs in, uh, in, in our blood, you know, uh, but I always loved music, it, it always been my, my passion, and, and now, now that I'm, you know, traveling and, you know, taking my music different places, different places, so uh, it feels great. I mean, and then you were discovered, you were discovered on YouTube, was that the case? Yeah, we're talking about that right now, right, you know, right. YouTube um, is uh, one of the main main you know right pages you know to let people know what what I, what I feel my music and, and all incredible how we, we I started doing stories about you about seven eight years ago whenever it was and yeah. we're now approaching 10 years so much has changed and social media is yeah. a big part of what you do uh, how influential is social media in terms of the music that you you put out on your albums well uh, well uh, my music uh, and my music is more, you know, street music, you know, like like rap music. Right. So uh, it's I think it's one of the one of the uh, of the main things, you know, getting getting to those pages, you know, Facebook, Instagram, YouTube, and 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 you know, show people yeah. my music, my my letters, and um, and I think it's it's very it's very important, you know, for the. For the, the the young people that are barely starting in music, right. is one of the you know best ways to right. to start. Gerardo Ortiz is an example of someone who started on the social media and YouTube, and how it's going too. But look, I'm just looking at the charts. Look, you've had six number ones in the Mexican Albums Chart. Eight number ones in the Regional Mexican Songs Chart. Six number ones in the Overall Top Latin Albums Chart. Six number ones in the Overall Top Latin Albums Chart. Y muchos, muchos más éxitos, nomás que un, un ejemplo. Entonces, esto no es por accidente, esto es porque tienes el talento. Para ti, ¿qué es una buena canción? ¿Cómo sabes cuando te llega una canción buena? Este, pues siendo mi canción, yo creo que no todas, no todas son buenas. Eh, eh, puede ser una canción que nace en, 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 en algún coro que nace en cinco, en cinco minutos, diez minutos, y ese coro se puede convertir a, a, a lo mejor en un gran éxito, ¿no? Eh, como hay canciones que puedes tardar días en componer, las compones un pedacito y a los dos días estás componiendo el otro, el otro párrafo, eh, pero yo creo que más bien es el público, ¿no? El que ahora escoge la, los temas, eh, ellos son los que identifican estos y encuentran estos, estos, estos éxitos, ¿no? Sí, este... 
Y hablando de los éxitos del nuevo álbum, aquí les enseño. I have a picture here of the new, of the new album cover. I yeah. mean, that's pretty cool right there. I mean, this is something I haven't seen before. Es algo nuevo que no he visto. Yeah. Siempre, qué? siempre hacemos, siempre hacemos algo diferente. Eh, tratamos de, de, este, darle un poco más de creatividad al, al título y a, 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 la, a la producción. ¿no? Yo sé que el público eh, a veces compra el disco digital. Eh, eh, algunos corren a la tienda y, y, y van por el, por el disco ya mecánico y, y, y pues. Creo que tienen que disfrutar también, ¿no?, de, de la, las fotos y que sea como un regalo para ellos, ¿no? Claro, y uno se queda aquí con la foto y dice, comeré callado volumen 1. Entonces, volumen 1. Por, volumen 1, ahorita hablamos de los volúmenes aquí, pero esta, esta foto, ¿por qué son, son seis mujeres? Y estás en medio <risa> Esas son las que están mirando ahorita. Las, las que, pues, claro, <risa> las que estamos mirando ahorita, pero ya sabemos. Son más, por acá van a salir otras más. <risa> Ándale, el volumen 2, ¿se van a ver las demás o qué? Hey. No, 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 es, es, eh, es, una, es una foto más grande, pero en ah. el cover solo, solo se descubren seis mujeres y, y, y yo en el centro, ¿no? Y pues podemos ver muchas cosas ahí en la mesa y, y, y darle un poco también al, al público de oportunidad de, de, de pensar, ¿no? ¿Por qué es que se hizo esa foto? ¿Qué cosas hay en la mesa? Si te das cuenta hay muchos... Hay muchas cosas eh, en la mesa y, 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 y este y más no dentro del disco, ¿no? Sí. Tendrías que tener el disco ahora sí que en tus manos ahora. para poder abrirlo y, y ver todo. Y el, el tema, ¿nos puedes dar una idea de comeré callado? ¿Cómo qué significa? Es eso? un corrido, es un corrido de este disco, es con el que arrancamos. El, el, el disco es el número uno. Uh -huh. Y este corrido, la verdad, me llamó mucho la atención. Habla de, de familia, habla de valores. Y, y este y de decisiones no entonces uh -huh. eh, eh, tomar un poco en cuenta no lo que lo que nos rodea las cosas buenas y las cosas malas y es por eso que pusimos esta mesa no con todos los platillos de la vida uh -huh. y ya tú escoges cuál es el que quieres tomar muy interesante verdad claro. que hay muchos caminos o claro. también este comer callado como que a ver en que cambia todo eso verdad cuando uno va a comer cuando uno va en cierto camino pues. exacto exacto dándoles dándoles al público este ahora sí que un título que los lleve a donde ellos quieran no claro claro que sí y ahora cómo es la selección de la música pues en otras palabras tienes románticas claro tienes corridos cuál es el balance y con, con los fanáticos qué te piden ellos pues este este fíjate que esta producción está muy balanceada te, te, te mencionaba que eh, y en este disco que es el volumen 1 con corridos y algunas canciones norteñas románticas eh, y en el volumen 2 vienen las canciones de banda cumbias eh, vienen algunas sorpresitas ahí vienen unos duetos también uh -huh. con algunos otros artistas y, y en, tratar de involucrar ¿no? a, 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 al público de diferentes géneros no también uh -huh. vienen unas baladas románticas muy bonitas rancheras y también algunos corriditos con banda así que pues va a haber para bailar para llorar, algunas cortavenas, para los que andan ahí dolidos, e incluso unas rancheritas muy bonitas para enamorar también. Ah, Así que mira. todo. Gerardo Ortiz is known for his music, but he likes to mix it up all the time. He's always doing a little <laughs> bit of everything, yes. but he stays true to regional Mexican music. So I want to know, I mean, you've done things also like work with Prince Royce, like, you know, but the bachata guy, yeah. Prince Royce, you worked with him. It's a great, great mix. And we have the, the banda version in, in volumen 2, de banda, eh, la versión de moneda también, la vas a escuchar con Royce, así que oh, okay. esas otras sorpresitas, ¿no? Que el público, eh, pues, no se la espera. Eh, la canción fue todo un éxito, lo estabas mencionando ahorita yes. con bachata y ahora, right. pues, con banda también les va a encantar. And what about touring? How do you make those decisions? To, con, las decisiones para ir en gira, andas con diferentes personas también, ¿cómo se decide con las giras y los temas de las giras? Pues este, ahora, este, como todos los años, ¿no? tú sabes, la gira Dos Mundos Una Historia, ahora estamos en, en la número 5, que es con la séptima banda, y este, viajando ¿no? en la Unión Americana, y yo regreso a México, estamos haciendo palenques, eh, ahora voy a estar por primera vez en Durango, no he estado en, en el estado de Durango, y estoy muy contento porque me están esperando por allá desde hace mucho tiempo, y, y nada, ¿no? espero regresar también, eh, pisar otra vez el escenario del Auditorio Nacional en mm, la Ciudad de México, claro que sí que ese fue uno de mis sueños y gracias a Dios ya se me cumplió y seguimos adelante una hora con este material, ensayar para cantar esas nuevas canciones que ya las están esperando. Sí, sí que bien y 
una cosa también que me interesa mucho de tu carrera, le, le cambiaste un poquito, le agregaste más bien que nada, claro. este, la película como un sueño, has actuado en películas, entonces como que estamos viendo que ya la actuación te gusta, que sigue, sigue adelante a ver. Pues ay, a veces nos, ay, como que nos animamos, sí. eh, nada, no siempre estamos abiertos a cualquier oportunidad, este, sé que implica de prepara, de prepara, de mucha preparación, ¿no? a veces estar eh, grabando o haciendo algún, algún programa de tele, me gusta la tele, me gusta eh, actuar, pero siempre como dices tú, no, sin dejar, sin dejar lo claro. que lo que me tiene aquí, no, que es la música y, y sobre todo mi música, no, mi sonido. Sí. La posibilidad es de ver una película contigo y como un Eugenio Derbez. Esperemos, esperemos muy no? pronto. Eh, hemos tenido muy buen acercamiento, no, y, y este les ha gustado mucho mis participaciones que he tenido y, y creo que este estamos estamos más que abiertos, no, para para cualquier invitación. Ahora, yo, yo, he, tú sabes, yo sé que has hecho cienes y cienes, sino miles de conciertos. Entonces, de vez en cuando, cosas pasan como lo que pasó el año pasado en Filadelfia, que hubo un poco claro. de gente estaba enojada y sí. no, estabas enfermo. Y, y claro que como que se enfoca nomás en ese concierto de todos claro, los miles claro, que has tenido. Sí. Este, ¿Cómo se siente o qué, qué es lo que hace, qué puede hacer uno cuando el público así se comporta, pero sigue uno adelante? Pues este, todo el tiempo, no todo el tiempo, eh, más en el ambiente, en el ambiente que, que andamos a veces, eh, tú sabes que eh, la gente va a pasarla bien, va a tomar, a festejar y como todo, ¿no? Tenemos que entenderlo nosotros a ellos que ellos están esperándote. Pero ellos también tienen que entender que uno también es un humano, ¿no? Y, y, y a veces eh, tiene algunos percances y es, es difícil para nosotros a veces llegar de aquí para acá. Pero la solución, si buscamos una solución, la solución se dio y la solución es regresar y ofrecerles un, un concierto o, 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 o la atención, ¿no? El sí. descuido que, que tuvimos en ese momento. Y sí, lo hicimos, estuvimos de regreso y... Y andaba así yo como que, ay, a ver si no me pegan un botezazo. <risa> Pero no, muy agradecido con mi gente de Filadelfia. Este, todo el tiempo han estado, bueno, todo el tiempo han sido fieles a mi, a mi música y sé que también están esperando con ansias este material. Sí, no, qué bien, qué bien. Y este, y la otra cosa que se acaba de anunciar, de que no vas a participar en la feria de Tijuana. ¿Qué pasó ahí? ¿Vas a participar? Está, ¿no? Estamos esperando ahorita, estamos esperando este, que, nos, que nos confirmen si, si se hace la cancelación o no. Eh, son, son, ¿cómo te diré? Son reglas del gobierno. Nosotros, okay. nosotros todo el tiempo tratamos de, de estar bien en todos, en todos los estados, en todas las ciudades, porque, eh, pues, ¿qué más, ¿qué más que nosotros queremos que nuestra música esté en todas partes? Y, y la frontera de Tijuana ha sido un, 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 un este, una plaza muy importante para mi música y un público que pues me ha cobijado mucho desde mis inicios, ¿no? Espero, espero y se logre esta fecha. Y este, y ese tema sigue, pues tú sabes, he hablado que ese tema con los tigres, tucanes, el tema de que uh, narcocurridos no sí. se pueden tocar en México. Es, ¿cómo lo ves? ¿Es, es censura? ¿Es, es, es una injusticia? ¿Es... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú y cómo se maneja eso cuando hay unos lugares que dicen you can't have any narcocorridos music here? How do you kind of deal with it? ¿Cómo es que no manejas eso tú? Eh, pues hasta ahora, gracias a Dios, hemos, hemos venido caminando este, muy, muy, este, muy bien. La verdad, hemos visitado diferentes estados, incluso lugares donde antes no se permitían, como Chihuahua, que son los lugares donde estaban muy estrictos con la censura. Yo creo que llegará el momento en el que todo esto termine, ¿no? Este, sí. La música de corrido se ha evolucionado mucho. Tenemos que entender que son parte de parte de México, parte de la historia. Y, y pues no pueden, ahora sí que no pueden pararlo, ¿no? Sí. Entonces llegará el momento en el que... Eh, no, no, no me puedo poner a mencionar que a lo mejor... El tema de lo de, de narcos o de mafia se ha vuelto popular porque puedo verlo en todas las series y en todas las novelas. Ahora, <risa> ahora todos salen de sombrero y todos son vaqueros. Entonces, eh, llegará un momento en el que también esa gente que es tan prof profesional o esa gente de gobierno que está tan, tan capacitada o tan, tan estudiados, pues comprendan que también eh, la música... Es algo importante, ¿no? Para nosotros. Y, y sabes que te conozco por mucho tiempo. Yo sé cómo valoras a los fanáticos, a tu equipo. A todos valoras muy bien. Es muy profesional. 
Y este, los fanáticos, como dice, siempre son número uno, te quieren claro. mucho, te aprecian. Y el año pasado hubo el de Fuiste Mía, el tema. La canción, claro. fenomenal. Fuiste Mía es an amazing song, right? Fuiste and mía. then there was a video, and, and people were upset by it, but you handled it. And so, how does that, how does that work for you? Cuando tienes un video, por ejemplo, ese video, y fue controversial, claro. pero pues hablaste con tu público, pediste una disculpa, parece que leí, sí. ¿verdad? Pero, este, ¿cómo eso impacta a tu carrera o tu crea creatividad cuando estás haciendo videos ahora? Pues, este, está muy, está muy, muy separado, es algo que está muy separado, ¿no? Porque si sí. yo me pongo, me regreso hasta el, desde el momento en el que nace Fuiste Mía, te lo puedo platicar como si haya pasado ayer, ¿no? Llego a mi cuarto, me tiro en mi cama y agarro mi guitarra acostado, porque a veces me gusta tocar así acostado porque traigo hueva, y nace Fuiste Mía. Nace Fuiste Mía, nace esa canción, balada, y como todas las canciones, ¿no? las, la, agarro mi guitarra, hago el video, la subo a YouTube y empieza la canción a, a, a tener muchas vistas, muchas vistas, muchas vistas, entonces se convierte en, en un sencillo y, y la canción ya era, ya era todo un éxito, la verdad, para cuando salió el disco la canción ya me, ya me la coreaban, ya la cantaban, la canción en, en los palenques, en las presentaciones y luego pues nace el video, ¿no? Hay personas que ven, que pueden ver, verlo de una, de una forma, este, no sé, mal, mala, pero, uh -huh. pero yo en ese momento no, no lo pensé, no, este siempre hay, hay este, pues cada quien está ocupa, ocupando su, su, cómo te diré, su espíritu. Su, por ejemplo, el que acomoda las luces, acomoda las luces, el que claro. canta, canta, el que baila, baila, cada quien en su en su ocupación, ¿no? Entonces, pues el, el productor allá haciendo la historia, acomodando luces, acomodando escenas, sí. y yo, pues en lo mío, ¿no? Sí. La música, yes. y mis letras, y mis fans, entonces es difícil cuidar todos esos detalles, y cuando ya empieza, ahora sí que a a hacerse disparates de la situación es difícil detenerlo, ¿no? Entonces, yo ofrecí mis disculpas por el malentendido, el malentendido pero sí. siempre les dejé muy en claro que esa no fue mi intención, la verdad, sí, porque no, esa claro. no, no fue mi intención. Y sabes que, whenever I go to your concert, cada vez que voy a tus conciertos, se llena hasta arriba, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que estás haciendo les gusta mucho a, a tu público, a tu gente. Y, y cuando a lo mejor hubo una situación así, pero también, claro. yo sé que tienes tantos fanáticos que les gusta tus románticas, tus corridos, sí. etc. Entonces, este, ya de, de, todos estos años, all these years, we're approaching almost 10 years of, of, of knowing you and writing about you. Uh, ¿Cómo has cambiado en ese tiempo? ¿Cómo has cambiado de los tiempos que te empecé a conocer? ¿Cómo has cambiado tú? No, pues, este, soy, ¿qué te diré? Más responsable, ¿no? En muchas cosas, he madurado demasiado, eh, me ha enseñado mucho, ¿no? Esta carrera, eh, al, al, en los inicios, eh, la música, hasta ahora, todo el tiempo ha sido mi pasión y siempre, siempre he estado muy, 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 ¿cómo te diré? Muy, ahora sí que muy abrazado de... De lo, que me, de lo que me apasiona y lo que, lo que me gusta hacer, pero eh, he comprendido muchas cosas, ¿no? Que bien, que están ahora sí que enlazadas, ¿no? Con, con lo que es subir y cantar al escenario, que ya detrás del escenario los negocios, las demandas, que los... Este, los descuidos, ¿no? Como fue lo del video y todos esos detalles, ¿no? Pero... Lo que más se disfruta son los aplausos. Pues se dice que la persona que está en el ambiente artístico, si no tiene una demanda, no tiene una controversia, pues no es artista. Así <risa> que, que Gerardo que sí. Ortiz, Gerardo Ortiz is a really accomplished artist. Felicidades en todo tu nuevo ¿Qué álbum. ¿Qué conclusión? No, 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 pues sí. <risa> o sea que si no te hueso todavía, todavía no. No, pues, los, tien, eres mucha, muchos seguidores y has followers worldwide. And so I'm very happy no, muy agradecido, la verdad, y, y yeah. espero, espero te guste a ti también el, el material. Sé que me vienes escuchando right. siete años atrás. Sí, sí, sí. Esta sí. nueva producción como he callado y, y se la entrego con el corazón al público también. ¿no? Espero sí. que ellos... Eh, disfruten también. Sí, claro, escuchamos un poquito de la, los temas del nuevo álbum y espectacular. Este, van a ver, van gracias, a ver. Gracias. Este, felicidades otra vez por todo. Gracias, y gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti. Gracias.